കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ എന്തോ എൻ്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല വേറെ ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ സിനിമയിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാക്കപ്പ് തന്നത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതവും ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തെ അയാൾ ഈ രീതിയിൽ റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം വലുതായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇത് പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കൊരു മിതത്വം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമാണ് മുന്നേട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചർച്ചകൾ മാറിപ്പോയതാണ് ബേസിക്കലി സൈബർ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനം അധികമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കുറവാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഏത് ചർച്ച വന്നാലും കേരള പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിവാദത്തിലാണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിൻ്റെ എംപ്ലോ ഒന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖമാണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങ് ഹിറ്റായി അത് ദുൽഖർ സൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ ആസിഫ് അലി ഇവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും സം സന്തോഷകരമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പി സി കുട്ടൻപിള്ള പോലീസിൻ്റെ ട്രൗസർ കാലം മുതൽ തന്നെ മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമായ പേര് ചുവന്ന കണ്ണുകളും കൊമ്പൻ മീശയുമുള്ള കുട്ടൻപിള്ള പോലീസുകാർ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം പഴയ കഥകൾ മാത്രം ഇക്കാലത്ത് കുട്ടൻപിള്ള പോലീസുകാരെ കാണണമെങ്കിൽ പഴയ സിനിമകൾ കാണണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടൻപിള്ള പോലീസിൻ്റെ മുഖം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരള പോലീസിൻ്റെ ട്രോൾ വീഡിയോകളിലൂടെ സുപരിചിതനായ ആ കുട്ടൻപിള്ള പോലീസ് മറ്റാരുമല്ല അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജിബിനാണത് ആ ജിബിൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ചോദ്യം ജിബിൻ നമസ്കാരം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിവാദമായ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു പി സി കുട്ടൻപിള്ള കുട്ടൻപിള്ള പോലീസിൻ്റെ അത് സദാചാര ചിന്തയാണ് എന്നൊരു ആരോപണമാണ് അന്ന് ഉയർന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ജിബിന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ഈ കുട്ടൻപിള്ള സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം വേറൊന്നുമില്ല തുടക്കം ഒരു കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വേറൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ടിലല്ല ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഇത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേരള പോലീസിന് യൂട്യൂബിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലൂടെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് രസകരമായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കടന്ന ചിന്തകളായിപ്പോയി അതിന് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരുവിധ ദുരുദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പറഞ്ഞു കേട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സത്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയി അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പസുളി ആരെയും മോശക്കാരനാക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ വിഷയം ഉണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽമോസ് പാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ധന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഒരു സൈബർ ബുള്ളിങ് ഓൾറെഡി നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിനെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന് വേണ്ടി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ എന്തോ എൻ്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല പിന്നെ എൻ്റെ രൂപം ശരിയല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞി
അർജു ആയിക്കോട്ടെ അർജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ഒരു ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് ആള് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സമ്മതിക്കണം കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് റീച്ച് നേടി അയാളുടെ ഒരു കഴിവാണ് അയാള് ഒരു ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തെ അയാള് ഈ രീതിയിൽ റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം വലുതായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അർജു ഒരു ട്രെൻഡാക്കി അത് കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ ടിക്ടോക്കിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്താണ് അയാൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് റീച്ചായി അത് അയാളുടെ കഴിവിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ കളിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അയാൾ അയാളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ഈ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധ്യമം പലരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ അന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിവാദമായ ഒരു വീഡിയോ എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ ആ ഈ ധന്യ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങാൻ കാര്യം അവരൊരു ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ അവർ അവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതൊരു പബ്ലിക് സ്പേസാണ് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാന്യത കാണിക്കണം അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇതൊരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒരു മിതത്വം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമാണ് മുന്നേട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചർച്ചകൾ മാറിപ്പോയതാണ് അല്ലാതെ അർജു വേറൊരു ലെവലാണ് അയാൾ അയാൾ രീതി ചെയ്തോട്ടെ ഈ പറയുന്ന ധന്യ ഹെൽനോസ് പാർട്ട അവരുടെ രീതി ചെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഈ പബ്ലിക് സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന സൈബർ ക്രൈമുകൾ അതായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിനും ടിക്ടോക്കിനും എതിരെ പോലീസ് രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തമാശകളുമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു സൈബറിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം കേരള പോലീസിൽ അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും ഏകദേശം മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഇടയിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരാതികളുണ്ട് പോലീസിനെ ഈ പറഞ്ഞ പരാതി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട് ബാക്കി ട്രാഫിക്ക് ഇങ്ങനെ നൂറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർ ഇതിൻ്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസിക്കലി സൈബർ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനം അധികമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കുറവാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ പിന്നെ ഈ വരുന്ന പരാതികൾ അത് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനും ഒരു കാലതാമസമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പരാതികൾ പറ്റിയേക്കാം ചിലത് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ ഈ സൈബറിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിക്ടോക്കിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലാവട്ടെ ഇതൊക്കെ പലരും സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ച് വെച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഓരോ ക്രൈമുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരാൾ നമ്മളെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യു എസിലാണ് നമുക്ക് അയാൾക്കെതിരെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആളിനെതിരെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു കേസുമായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത്രയും പുറകിൽ പോയിട്ട് ഇതാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു സമയമുണ്ട് അതൊക്കെ എത്തി ഇനി വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക അത് കേരള പോലീസിന് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സൈബർ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൈബർ ഡോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരള പോലീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും
നിയമങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോലീസിനെ ഇടപെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈബർ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ അത് ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇപ്പം മറ്റേയാളും കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാനല്ല ഒരാൾ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് അത് പോലീസിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സമയം വേണ്ടേ ഇപ്പം എനിക്കൊരു പരാതി കൊടുക്കാം അത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണ്ടേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു നിയമ സംവിധാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഈ കാര്യം ഈ സൈബറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഈ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ എഴുതപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് പഴയതാണ് അവിടത്തേക്ക് ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പലതും അപ്പം കൂടുതൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കുറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിയമ സംഹിതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കണമെന്നുള്ളത് അത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പോലീസിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അന്ന് പി സി കുട്ടമ്പിൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ജിമിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷമം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ആ അത് അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഇത് ഇറങ്ങി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വിഷയമല്ല യൂട്യൂബ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരെ വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഭയങ്കരമായ ഹൈപ്പിൽ കയറിപ്പോയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കുറച്ച് സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് അയാളുടെ കണ്ടെത്തലായിരിക്കും അയാൾ പൊളിറ്റിക്കലി അയാൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തു അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചർച്ചയാകുന്നു കേരള പോലീസിന് ഇതിൻ്റെ പണി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ടിക്ടോക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഇതൊക്കെ വലിയ ചീത്തയായിട്ട് നമുക്ക് മോശം വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ പോലീസ് ഇതിലും വലിയ ചീത്തകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മെയിൻ വാർത്താ ചാനലുകളിലൊക്കെ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ചർച്ച വന്നാലും കേരള പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിവാദത്തിലാണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിൻ്റെ എംപ്ലോ ഒന്നുമല്ല കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ മുഖമാണ് ബാക്ക് ബാക്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഴ്സണലി അറിയാമെന്നുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മോശമായി പോയി നീ എന്താ ചെയ്തത് തലേ ദിവസം വളരെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സിനിമ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇരയായിട്ട് ഞാനും മാറി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അതിൻ്റെ പുറകിൽ എനിക്കും പണി കിട്ടി കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വെച്ചിട്ട് നീ ചെയ്ത നീ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന പെമ്പിളരെ പറ്റി പറയണം എന്തിനാ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്തൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല അതായിരുന്നു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്താണ് ഇതിൽ തെറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അവർ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു സീനിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സാധനം മാത്രമാണ് അതിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കളിച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഞാൻ അത് കുറച്ച് എക്സ്പ്രസീവായിട്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്കൊരു മടുപ്പായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി പറയുന്നതല്ല കേരള
എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ട്രോൾ പോലീസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ട്രോളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രോളർമാരുടെ ട്രോളർമാരുടെ സംഘമാണ് അവിടെ ഒരു ആറേഴ് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവയർനെസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഇത് ആദ്യം ഞാനൊരു ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് ചെറിയൊരു സംഭവം ചെയ്യായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് വീഡിയോ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊറോണയുടെ നിങ്ങൾ വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടാഗോർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ സംഭവം ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വീഡിയോ അങ്ങ് ചെയ്തു അതങ്ങ് ഹിറ്റായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു അവർക്കൊരു ധാരണയായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും കൊടുത്താൽ ആൾ മോശമില്ലാതെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യും എന്നൊരു ധാരണയായി അതിൻ്റെ പുറത്താണ് പി സി കൂട്ടമ്പള എന്നുള്ളൊരു ആശയം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റിലെ എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കരുതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അരുൺ ബി ടി എന്ന് പറയും അരുൺ ബി ടി അരുൺ ബി ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ആശാന് എന്നെ വെച്ച് അവൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അവന് കംഫർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ലുക്ക് വെച്ച് അവൻ കംഫർട്ടാണ് അവർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടമ്പുളയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടമ്പുളയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ജുവിൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കേരള പോലീസിൻ്റെ വീഡിയോയുള്ള ഒരു പ്രധാന അന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ പ്രധാന ഒരു മുഖം ജിബിനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ വൈറസിനെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജിബിൻ്റെ ഇറങ്ങിയത് തോന്നുന്നു അത് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആക്ച്വലി ചെയ്തു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി അത് ദുൽഖർ സൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ ആസിഫ് അലി ഇവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കുഞ്ചാ ഗോവിൻ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ആ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും സങ് സന്തോഷകരമായിട്ടുണ്ടായൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ബേസ് മുതൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് പേടിയല്ല നമ്മളതിനെ ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ അത് എനിക്കേറ്റവും സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കൊറോണയും ഓടിക്കുന്ന കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അന്ന് അതിന് ഏറ്റവും സഹായകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് ആ ഒരു അറിയല്ലോ വാടാ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വലിയ ഹിറ്റായി അത് എപ്പോഴും അത് കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ഹിറ്റാണ് അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് വാച്ചായി ഇപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ ഏകദേശമുള്ള കൺട്രീസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ യു എസ് സിന്ന് യു കെ എന്നും ജർമ്മനി അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മെസ്സഞ്ചറിൽ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈല് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവർ വന്ന് ഒത്തിരി അപ്രിസിയേഷനൊക്കെ തന്നു അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിന് സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് അത് റീച്ചാവുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റീച്ചായി അത് നല്ല റീച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ഏകദേശമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരും അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആ ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയൊരു സാധനമായിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അതിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് വികാരപരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ജയിൽ മീൻസ് അവരെ ഒരു നാല് ചൂരുകൾക്കുള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകൾക്കുള്ളിലാണ് അവരുടെ ജയിൽ അധികൃതരുടെയും അതിനകത്തുള്ള അന്തേവാസികളുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കും എന്തൊക്കെ
അവിടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോലീസുകാരുണ്ട് ഒരു ആറോളം പോലീസുകാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഈ വർക്കുകളെല്ലാം പുറത്തിറക്കുന്നത് വൈ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു മുഴുനീള വേഷം അതെ അതേപോലെ എബി എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം സാധാരണ മലയാളികൾ ജിബിനെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പം മുതലാണ് അതെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ കിട്ടിയ ആ വേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാമോ എനിക്ക് വൈ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം അതിന് മുന്നേ ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് പടങ്ങളിൽ ഞാൻ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വയ്യാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ വേഷം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുഴുവനുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ മുഴുവനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വയ്യാണ് നമ്മുടെ സുനിൽ ഇബ്രാഹിം സാർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാതിരി ഒരാളൊക്കെ എടുത്ത സുനിൽ ഇബ്രാഹിം സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു വേഷം തരുന്നത് അതിലൊരു നന്ദിയും കടപ്പാടും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എ ബി ശ്രീകാന്ത് മുരളി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറിയാം അദ്ദേഹം ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹനീഫ് അദ്ദേനി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ മമ്മൂക്കാടൊപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വേഷം അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ആ പടത്തിലാണ് ഇവർ ഇവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് കാര്യം ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു പോലീസിൽ വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമായിട്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാട് കോലിയക്കോടാണ് കോലിയക്കോട് ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ് സിലാണ് എൻ്റെ പഠനം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടുത്തെ നാടക കളരി ഒരു കൊച്ചുനാരായണമുള്ള സാറെന്ന് പറയും വിഞ്ഞാറ മുടി രംഗ അതെ അല്ല കൊച്ചുനാരായണമുള്ള രംഗപ്രഭാത് ആലന്ത്ര രാധാകൃഷ്ണ സാറാണ് കൃഷ്ണമുള്ള കൃഷ്ണമുള്ള സാർ ആലന്ത്ര കൃഷ്ണമുള്ള സാറാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞില്ല അഭിനയിക്കാനുള്ള ഇത് കൊതികൊണ്ട് എന്തിനും പേര് കൊടുത്ത് മുമ്പ് ചെന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ നാടകം കളിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ അനീഷ് കൈരളി അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ തന്നെയുണ്ട് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാക്കപ്പ് തന്നത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതവും ബാക്കിയുള്ള ഈ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വൈ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് എ ബി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കായതാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൊവീനോ നായകനായിട്ടുള്ള ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രാജീവ് രവി സാറിൻ്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൽ ആസിഫ് അലിയോടൊപ്പം ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജോജു ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന പടം അത് സുജോയ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നതും ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് പാരലൽ സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏഴ് എട്ടോളം സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവനുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ കുറച്ചധികം അത്തരം പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേനൻ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒറ്റയാൾ പാതെന്ന് പറയുന്ന പടം ആ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പടങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഒരു കമ്പനി ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു വേഷം അവർ തരാറുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തന്നെ പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ തിയേറ്ററിനുള്ള പടങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകളാണ് അതിലൊക്കെ ഞാൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സിനിമ മേഖല ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ചുളിച്ച സംഭവം വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൊറോണ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം അടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതെ അതെ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാവിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സിനിമ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ സിനിമയായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സിനിമ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മൊത്തം ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു വിപത
അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അതിനി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പറമ്പിൽ കിളയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഒരു ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സിനിമയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വ്യവസായമേ നിന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കാര്യമാണത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നെപ്പോട്ടിസം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും കാലത്ത് അനുഭവത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തനുഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കാര്യം കഴിവുണ്ടോ കയറി വരാം അത് ആർക്കായാലും അത് എവിടെ ആയാലും അതൊരു ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തിട്ടായാലും ശരി ഇവിടെ സിനിമയിൽ എത്താൻ പറ്റും അത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടായാലും ശരി എത്താൻ പറ്റും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മുഖം കണ്ട് ഡയറക്ടറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ സിനിമക്കാരനായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ എത്ര സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണുന്നത് പ്രേക്ഷകനല്ലേ ഈ വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഈ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ഒരാളിനെ മുഖം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അയാൾ സ്ഥിരം ഒരു ആക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ കഴിവ് തെളിയിച്ചാലല്ലേ വീണ്ടും അയാൾക്ക് സിനിമ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അയാൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അയാളുടെ അയാളുടെ സിനിമയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ആളിന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ബലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കാര്യമായാലും ആക്ടറായാലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ കലാകാരനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിലൂടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അയാൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ എത്രയോ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഒരു സമയത്ത് അത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കും അവസരങ്ങൾ കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അല്ലാതെ അച്ഛൻ സിനിമാക്കാരനായത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമെങ്കിലും കഴിവില്ലാതെ പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അതിവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ബന്ധുബലത്തിലൊക്കെ എത്ര ചെയ്യാൻ അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പറ്റും ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സിനിമാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ സിനിമാക്കാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കല ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കഴിവ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ സിനിമാക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല അതെനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആളല്ല കാര്യം പ്രേം നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എത്ര സിനിമ ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതെനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഈ ഷാനവാസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ആ ഒരു നടൻ എത്ര സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കാണാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് ആവട്ടെ കുഞ്ചാഗോപനാവട്ടെ ഇവരൊക്കെ സിനിമാപരമായിട്ട് ഇവർക്ക് കുടുംബപരമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇന്ദ്രജിത്ത് ആവട്ടെ അല്ല ഇപ്പം ദുൽഖർ ആവട്ടെ മമ്മൂക്കാട മോനെന്നുള്ള പേരിലൊന്നും അല്ല ദുൽഖർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മോ ദുൽഖർ വരുന്ന അറിയാമല്ലോ ദുൽഖർ സൽമാൻ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഒന്നല്ല ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം മമ്മൂക്ക വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം പ്രിയൻ സാറിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖം ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ
ഈ കലാജീവിതവും പോലീസ് ജീവിതവും തന്നെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു മുന്നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസുകാരനായത് ഞാൻ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓഡിഷന് പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോലിയക്കൂടെ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ വേറെ സിനിമാ ബന്ധങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പത്രത്തിൽ ബാലതാരങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് പോയ ഒരു പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ സെലക്റ്റായി ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ സിനിമ നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ലീവൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ അന്ന് ഈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വന്നൊരു ഇൻസിഡൻ്റാണത് ഞാൻ അന്നത്തെ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു സിനിമയാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അത്രയും വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമാക്കാരില്ലേ പോലീസുകാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ വർമ്മ സാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സത്യമാഷ് ആവട്ടെ ഇവരൊക്കെ സിനിമാക്കാർ അതെ ഭീമൻ്റെ സാറാവട്ടെ ഇവരെല്ലാം പോലീസുകാരായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമകൾ ചെയ്തതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിരക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീവൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവം സഹിച്ചിട്ട് ഒരു തിരക്കുള്ള അവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത്രയും വലുതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പോലീസിനുവേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സിനിമ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് മൂന്നും ഈ ഒരു ഷൂട്ട് പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി അറിയാമല്ലോ ഗോതയൊക്കെ എടുത്ത കുഞ്ഞിരാമായണം ഗോത എടുത്ത ബേസിൽ ജോസഫാണ് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അത് അതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വേഷമാണ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ജോജു ജോജു ചേട്ടൻ്റെ പടമാണ് അതിലൊരു വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു പടം കൂടെ രാജീവ് രവി സാറിൻ്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും കമ്മിറ്റി പടത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പടമാണ് ആൾക്കാർ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിലും ഒരു ആസിഫ് അലിയാണ് നായകൻ അതിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മോശമില്ലാത്തൊരു വേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു മോശം കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കുട്ടപ്പിള്ളയും കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കുട്ടപ്പിള്ള എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ടോളം സിനിമകളിലേക്ക് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വഴിയെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയട്ടെ എല്ലാം ശരിയായി വരും നല്ല പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആ സിനിമയെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാശ് മുടക്കി അത് സിനിമ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഒരു തുരുത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പള്ളിയും സംഭവമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അധികമൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അപ്പം ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് പതിനെട്ടിനോ മറ്റോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാം കൊച്ചിയിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് പറയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിനോ മറ്റോ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ലാഗ് വന്നതിലാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റാതായി പോയത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും ചിലവാക്കി എല്ലാവരുടെ അനുമതിയോടെ നിർമ്മിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ആ സാധനം പറഞ്ഞില്ലേ ചിലരുടെ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ചില രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം ചിലർ വിശകലനം ചെയ്ത് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നിരാശ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമായി പോയത് കാര്യം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അതിനെ ചെയ്ത് നല്ല ആർട്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഗംഭീര വർക്ക് ആയിരുന്നു
അതിനുശേഷം അത് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറി എന്നും പറയുന്നു അപ്പം സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ഇത് അതായത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ചെറിയ വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അല്ല തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി എന്നുള്ളതല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പഴയകാല തൊണ്ണൂറുകളിലെ സിനിമകളൊക്കെ ഏകദേശവും ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ലൊക്കേഷനുകൾ തേടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും ഗ്രാമഭംഗിയും കാര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് സിനിമ കൂടുതൽ ഷൂട്ടും കാര്യമൊക്കെ പോയി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവൈലബിൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് എത്തുന്ന പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാടേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആവട്ടെ നോർത്ത് കേരള ആവട്ടെ അവിടെ ആയാലും ആദ്യം മദ്രാസ് ആയിരുന്നു അറിയായിരുന്നല്ലോ അത് അവിടെ തന്നെ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പോസൺ പോ പോർഷനാണ് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവിധ ഗതാഗത സൗകര്യവും അവിടുന്ന് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഡയറക്ടേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ എല്ലാവരും അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റേ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇല്ല എന്നുമല്ല പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോകൾ വിട്ടു കാര്യം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രാഞ്ജലി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ സ്റ്റുഡിയോയും കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് സിനിമയും വലുതായത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സിനിമക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്കിവിടെ സിനിമ ചെയ്യണം മീൻസ് ഇവിടത്തേക്ക് ട്രിവാൻഡ്ര ലോബി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഏത് ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് സിനിമക്കാരുണ്ടാവും അവർ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പുറത്താണ് സിനിമകൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കൂടുതലും ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ചെയ്തവരാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയൊരു നിയൻ സർഗ സൗന്ദര്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് അത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡയറക്ടർ പാറശ്ശാലക്കാരനാണ് ദിവാകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പറയാനാണെങ്കിൽ വളരെ സൗഹൃദത്തിനകത്ത് വിനേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും അസെറ്റാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് വിനേഷ് വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ വരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു രവിരാജ് അനൂജ് രാമചന്ദ്രൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ദിവാകൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡയറക്ടർ ടീമുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന മുരളീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അഭിനേതാക്കളിലാണെങ്കിൽ ആനന്ദ മൻമദൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവൻ അത്യാവശ്യം സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൻ നായർ സെക്സി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്താണ് ഒരു ശ്രദ്ധ നേടിയ കണ്ണൻ നായരെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 പറ്റ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒരിടത്ത് അമ്പലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ചകൾ സിനിമ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ എന്താണ് പ്രതിനിധികളായിട്ട് തന്നെ മീൻസ് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒത്തിരി സിനിമ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അഭിരാം സുരേഷ് ഉണ്ണിത്ത സുരേഷ് ഉണ്ണിത്ത സാറിൻ്റെ മകൻ ആൾ ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് പുതിയ സിനിമയുടെ ഇതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ സിനിമ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ നല്ല ടാലൻ്റഡ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ടാലൻ്റഡ് ആണ് ഇവരൊക്കെ